नमस्कार किरण्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपके साथ हलवाई जैसी कुरकुरी और रसीली जलेबी बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ इसे बनाने में हमें 15 से 20 मिनट का ही समय लगेगा और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरी चैनल किरण्स किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें तो आइए शुरू करते हैं जलेबी बनाना जलेबी बनाने के लिए मैंने आधा कप मैदा लिया है और एक कप शक्कर जितना मैदा लेंगे उससे डबल हमें शक्कर चाहिए चाशनी बनाने के लिए पाँच छः इलायची छोटी वाली येलो फूड कलर और इनो का पैकेट हमने एक पाव ले लिया है उसमें हम मैदा डाल लेंगे जितना मैदा हमने लिया है उतना ही हम इसमें पानी इस्तेमाल करेंगे हमने आधा कप मैदा लिया है तो आधा ही कप हम इसमें पानी डालेंगे एक चम्मच इसमें घी डाल रहे हैं घी से हमारी जलेबी बहुत अच्छी क्रिस्पी बनेगी हम चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और आधा ही कटोरी पानी है पानी थोड़ा थोड़ा डालकर हम उसे अच्छे से एक स्मूथ इसका पेस्ट तैयार करेंगे देखिए फ्रेंड्स ये हमने आधा कप जो पानी लिया था वो पूरा डाल दिया है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं रिबन जैसी है अब हम इसे पाँच मिनट तक इसी तरह एक ही डायरेक्शन में अच्छे से फेंट लेंगे ताकि मैदा अच्छे से फ्लपी हो जाएगा हमने पाँच मिनट तक इसे बहुत अच्छे से फेंट लिया है देखिए कितनी अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी है इसी तरह की हमें जलेबी के लिए चाहिए अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे हमारा जलेबी का बेटर रेस्ट करता है तब तक हम चाशनी तैयार कर लेते हैं ये हमने एक कटोरी शक्कर ली है और जितनी शक्कर है उतना ही हम इसमें एक कटोरी पानी डाल रहे हैं हम इसे जब तक हिलाएंगे जब तक कि शक्कर अच्छे से मेल्ट ना हो जाए इस तरह से हमें इसकी चाशनी बनाने के लिए एक या दो तार की चाशनी बिल्कुल नहीं चाहिए हमें चाशनी उतनी ही चाहिए जैसे कि हाथ में लेने से वो गाढ़ी चिपचिपी लगने लगे जैसे कि शहद होता है तो हम इसे उतनी ही देर तक अच्छे से पकाएंगे शक्कर अच्छे से मेल्ट हो गई है और हमारी चाशनी भी उबलने लगी है अब हम इसमें इलायची डाल देंगे मैंने पांच इलायची को कूट लिया है छिलके सही थी उसमें डाल रही हूँ इससे इसका बहुत अच्छी खुशबू आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और एक पिंच में इसमें येलो कलर डाल रही हूँ फूड कलर आप अगर नहीं चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं लेकिन इससे जलेबी का कलर बहुत सुंदर दिखेगा अब हम इसे दो तीन मिनट के लिए और लो फ्लेम पर ही पकने देंगे ताकि ये अच्छे से गाढ़ी हो जाए चाशनी और दो तीन मिनट तक अच्छे से उबल गई है ये गाढ़ी भी हो गई है अब इसे चेक करने के लिए हम कुछ इसकी दो तीन बूंदे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और थोड़ा सा इसे ठंडा करके इस तरह से हम इसे चेक कर लेंगे ये देखिए बिल्कुल शहद जैसी अच्छी बिल्कुल गाढ़ी हो गई है अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे पंद्रह मिनट भी हो गए हैं हमारा बैटर भी रेस्ट कर चुका है आप देख सकते हैं कितना अच्छा हो गया है अब हम इसमें आधा इनो के जो पैकेट होता है इनो का पैकेट इसमें एक चम्मच इनो रहता है मैं आधा चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि हमने आधा कटोरी ही वो लिया है मैदा 
ये हम डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इनू डाल के हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है आज हम जलेबी एक पॉलीथीन में बनाने वाले हैं इस तरह की पॉलीथीन सभी के घरों में होती है इसे हम एक ग्लास में इस तरह से डालेंगे इस तरह से और इसमें हम जलेबी का बेटर डाल लेंगे देखिए फ्रेंड्स हमने पॉलीथीन में इस तरह से इसे भर लिया है और इस तरह से इसका ये जो कोना है उसे हमने रख लिया है और ऊपर एक रबर बैंड लगा लिया है अब हम इसे आगे से थोड़ा सा कट कर लेंगे और तलने के लिए मैंने घी गर्म करने के लिए रख दिया है जलेबी हमेशा हमें घी में ही बनानी चाहिए बहुत स्वादिष्ट लगती है और घी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बस थोड़ा सा हमें आधा इंच के करीब ऐसी फ्लेट बर्तन में हम जलेबी बना रहे हैं वैसे जलेबी तई में बनाई जाती है हमने इसे इतना छोटा सा छेद कर लिया है कट कर लिया है अब हम इसमें जलेबी डालेंगे फ्लेम को हमेशा मीडियम ही रखें इस तरह से इसे गोल गोल घुमाएंगे और बीच में उसे ले आएंगे अगर आप थोड़ी सी मोटी जलेबी पसंद करते हैं तो थोड़ा सा छेद उसका मोटा कर लें मैं थोड़ी सी पतली ही बना रही हूँ इस तरह से अब ये जब कड़क होगी तब हम इसे चिमटे से पलट देंगे जब तक गीली रहेगी तब तक हम इसे बिल्कुल नहीं छुएंगे और इसे उलट पुलट के हम गोल्डन होने तक अच्छे से तल लेंगे और चाशनी भी हमारी गर्म ही होनी चाहिए अगर ठंडी हो गई हो तो उसे गर्म कर लें देखिए फ्रेंड्स कितनी बढ़िया जलेबी बनी है हमारी पहली बार में जनरली बिगड़ जाती है लेकिन हमारी अच्छी गोल गोल बनी है अब हम इसे निकाल कर चाशनी में डाल लेंगे इस तरह से देख सकते हैं हमने इसे इस तरह से चाशनी में डाल दिया है और 8 से 10 सेकंड तक ही हम इसे डिप करने रखेंगे और उसके बाद में हम इसे निकाल लेंगे नहीं तो जलेबी ज़्यादा नरम हो जाती है देखिए कितनी पतली जलेबी बनी है इसी तरह से हम सारी जलेबी तैयार कर लेते हैं देखिए फ्रेंड्स हमारी सारी जलेबी बनकर तैयार है और ये बिल्कुल मार्केट जैसी कुरकुरी और रसीली बनकर तैयार हुई है आप देख सकते हैं हमने इसे बिल्कुल पतला बनाया है इसे मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ देखिए कितनी पट पट टूट रही है बिल्कुल कुरकुरी बनी है सिर्फ आधा कप मैदे से ही हमने इसे बनाया है और ये बहुत सारी बनी है 
आप इसे एक बार जरूर बनाइए और अपनी फैमिली के साथ गर्मा गर्म इसे इंजॉय कीजिए और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ थैंक यू